Hello mga kabesi, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kuya Ryan, also known as Kuya Kegel TV sa Facebook. If you're new to my channel, please do not forget to like, comment, and subscribe. Nakita nyo naman guys, it's another sit-down video. Sinipag na naman po ang best na ninyo gumawa ng YouTube video, vlog for today. Nakita nyo naman sa title below and sa my description down below kung anong video ang gagawin natin for today. And then marami kasi nang tatanong sa inyo kung ano ang experience ko about emergency nursing. So ito na yun guys, ito na yung mga ini, ito na yung iniintay ng karamihan sa inyo kung paano ba ako nakapasok sa emergency nursing, ano ba ang routine ng isang emergency nurse dito sa Canada hindi ko to nilalahat na no? ito yung experience ko, hindi lahat ng emergency nurse uh, or emergency department sa Canada o sa Calgary or sa Alberta is para pareho ng routine or ng protocols pero ang, ang isi-share ko sa inyo is yung experience ko guys ano bang mga credentials or ano bang mga additional trainings ang required bago ako nakapasok sa emergency uh, department, ano bang mga kinuha ko? Or kailangan ba ng credentials? Or kailangan ba ng additional training? Kaya yung mga karamihan sa mga tinatanong sa akin sa Facebook. And then, may additional rate ba? May additional pay ba kapag nakapasok ka sa ER? Or may special rate ba kapag nakapasok? May, pag nakapasok? Pag nakapasok ka, para masikip. Pag nakapasok ka sa ER, and mahirap ba siya compared sa inpatient unit? So, ayun na mga some, some of the questions that we will answer for today's Sa mga hindi nakakilala sa akin, magbibigay lang ako ng brief uh, nursing background ko dito sa Canada. Hindi na ako magbibigay ng nursing background ko sa Pilipinas at saka sa Dubai. Uh, para hindi na siya mahaba. Anyway, nag-work ako dito as an LPN noong late 2014. Kasi natapos ko yung LPN challenge exam noong late 2014. December yata ako nag-start noon. And then, nag-work nag ako sa inpatient acute medical cardiology unit so inpatient acute medical slash cardiology unit noong end of December end of uh, 2014 which is December hanggang 2018 um, while working as a uh, full-time LPN nag-aaral din ako as a full-time uh, registered nurse sa may Athabasca University marami nagtatanong sa inyo guys kung, ba, kung pwede bang uh, dimeratyon ng SRN or kailangan ba talaga mag-take ng LPN bago ka maging RN. So guys, maraming, ang dami nagme-message talaga sa akin sa Facebook kung dapat pa talaga mag-take ng LPN bago maging RN. Hindi guys, iba kasi yung route na tinake ko. Kung napanood yung mga previous vlogs ko kung bakit ako nag-take ng LPN bago ako maging RN, it's because dahil sa leakage na naganap ng 2006 and hindi nila in yung license ko. And sadly, I had to challenge the LPN and then kailangan ko talaga mag- uh, tawag dito, mag, uh, mag-take ng RN. Anyway, mag-study ng RN. Uh, I wrote the NCLEX noong 2019 of Feb. Uh, before writing the NCLEX, parang three, 3 months before writing the NCLEX, kasi I finished the program noong 2018, noong December. December 2018, natapos ko na yung RN ko, program ko. And nag-work na ako as a graduate nurse, pero wala pa akong license. Nag-work na ako as a graduate nurse sa my surgical unit, inpatient unit, and then sa uh, acute medical cardiology unit kung saan ako nag-work as an LPN. So, nakakuha ko doon ng 0.5 line and then cash one line. 0.5, ibig sabihin nag-work ka roughly 6-7 uh, shifts in bi-weekly. And then cash one naman ako sa inpatient surgical unit. And then, nag nag ako ng NCLEX ko noong February of 2019. And then, nakwenta ko na rin yung experience ko about NCLEX. Mayroon ako separate video about my NCLEX experience. Nag-shutdown siya ng 75 questions na puro SATA questions. And then, hindi ko rin talaga alam kung paano ako nakapasa. But anyway, after noon, nag-apply um, nag ako sa ER. And natanggap ako sa ER. I started working as an, sa ER noong May 2019. Hanggang ngayon, nag-work ako sa ER uh, as full-time. So I got a call from the uh, manager and the uh, liaison slash secretary ng emergency department ng Southall Campus. Yung Southall Campus, dun na rin ako nag-work as a registered nurse sa my internal med, cardiology, and then sa in medicine, surgical, inpatient unit. Kaso, the reason why I applied for the uh, full-time line, actually it's only temporary full-time line yung in ko sa emergency. The reason being, it's because kailangan ko ng uh, guaranteed uh, income. And the reason, 
it's because may binabayaran akong student loan, may ako binabayaran ng garage loan, may sinusuportahan ako sa Pilipinas, hindi naman sinusuportahan monthly, pero may may binibigyan akong pera. And then may ako may akong house loan. Sa mga hindi nakakaalam, bumili po ako ng bahay 3 years ago. And then syempre nandito si Mommy Daddy, I need to support them. So ayun, ayun yung mga dahilan. And then may, may mga dahilan pang iba na hindi ko na pwedeng i-share dito sa camera or sa vlog. So ayun. And then, sa mga hindi nakakaalam, ano pa yung 0.5 FTE? Ibig sabihin nun, kapag 8 hours ka, meron kang 6, 6 uh, shifts bi-weekly. So ayun na yung shifts na inaibibigay sa akin ng uh, medical cardiology unit. So, and then, nag-work ko casual sa surgical inpatient unit. So, not enough hours, not enough money na uuwi ko para sa sa sarili ko, para sa bahay, para sa pamilya ko. So, sabi ko, sige, gagrab ko na tong temporary full-time na ino-offer ng emergency. Pero, hindi pa naman sure yun kasi mag-undergo pa ako na interview, di ba? Pero, sabi ko, sige, carry bells na. Although, fresh graduate ako from uh, from nursing dito sa Atabasca and wala kong enough experience biruin nyo guys, ha? talagang tibay ng loob, lakas ng loob, kapal ng mukha, talagang kinapalang ko talaga yung mukha ko sabi ko, sige go, push na to push na, uh, sabi ko sa sarili ko kung kinaya nga ng iba, kakayanin ko din diba, as in ang mga bagay naman kasi pwedeng matutunan, ang skills pwedeng matutunan ang knowledge pwede yan diba, lahat yan matutunan besh anyway guys, so ito na Sabi ng manager, ibo ka namin ng ganto, Ibo ka namin ng ganyan. Sorry, hindi ako pwede ng ganyan. Hindi ako pwede ng ganyan. Tapos, later, sabi niya, kasi kailangan na namin ma-fill yung position. And then, last, last stretch na kami na pag interview And then, ang dami pang, parang, eto, ang dami pa nilang ini-interview noon. Time na yun. Uh, meron pang taga sa Scotchway. Meron, meron pang taga BC. Meron pang iba't ibang uh, mga candidate, candidates from different provinces na actually pumunta pa ng Alberta para lang ma-interview. Yung iba nga dun, Skype pa eh. But anyway guys, to cut the long story short, is nagpunta ako ng interview after my 12-hour night shift. So naligo lang ako sa bahay and then direction ng interview. Kasi yung interview ko is 8 in the morning. And then natapos yung shift ko ng 7 in 7.15 ng umaga. So pag uwi ko ng umaga, Naligo, direction ng interview. So, luckily naman talaga, no, awa ng Diyos. Kasi yung mga interview questions is about cardiac. Cardiac rhythm. So, and STEMI, AFib, first degree block, and then third degree heart block. And then, may question sila about um, sepsis. So, nasagot ko lahat yung mga tanong na, uh, yung mga tanong nila, and yung mga hinihingi nilang sagot na, alam mo yun, feeling ko naman, nagawang ko ng justice. So, after para mga 3-4 days, tumawag yung manager and then they offer me the temporary uh, full-time position. And then, I'm so, so happy talaga na, alam mo yun, parang, sige, sabi ko, I accept the position talaga. Parang, napaiyak pa nga ako nung time na yun na hindi talaga makapaniwala na parang, ako ba to? Parang, from 2006 leakage nursing exam, nagpunta ng Dubai, nag Ano mo yung first aid lang yung walang ka-experience, nagka-problema pa sa license dito sa Canada, LPN, tapos ngayon emergency nurse na. Parang pangarap mo lang dati na maging emergency nurse, yung napapanood mo lang sa TV, yung mga nagtatakbuhan, nag nagko-code-code, yung nagsa-CPR, tapos biglang ngayon, dito ka na sa position na ngayon ng pagiging emergency nurse. So one month kami nag-training, so parang seven yata kami sa group namin. Merong taga Saskatchewan, merong taga BC, merong taga Alberta, merong taga US. So, ang dami namin sa batch namin, um, pito. Pito kami and then ako lang yung walang ICU emergency experience. One month classroom yung, yung ginawa namin na uh, orientation. Yung classroom na yun mixed with uh, parang um, ito, simulation. So, parang may dami, tapos... Uh, Tuturo sa iyo kung paano mag uh, pace, uh, mag, mag defib, mag pacing, mag etc. etc. And then, sa floor, bilhin nga kami ng, if I'm not mistaken guys ha, 3 body shifts ng days and then 2 body shifts ng nights and then you're on your own after. So yung biggest problem ko talaga nung nag-work ako is hindi ko gamay yung routine. Wala akong emerge experience, wala akong tiwala sa sarili ko. 
And hindi ko alam kung nasaan yung supplies. As in talaga yung parang problemado, problemado ako. Nasaan ba yung supplies? Nasaan yung, nasaan yung catheter? Nasaan, saan ba ako kukuha ng scissors? Saan ba ako kukuha ng tape? Saan ba ako kukuha ng butterfly? Saan ba ako kukuha ng tube? Saan ba? Saan ba? Saan ba best? Nalilitong-lito ako. As in, alam mo ba yun? Naalala ko pa nga best, no? Share ko lang na bago tayo magsimula ng mga biggest-biggest problem na yan. Naalala ko pa, um, parang third day ng on my own, meron akong tinanggap na pasyente from the uh, off-going nurse na yung pasyente is pumunta ng, re, ng IR pa, kasi nagpalagay, nagpalagay siya ng chest tube. So, wala yung pasyente sa floor. How about besh? Dumating yung pasyente, shortness, shortness of breath yung pasyente. Siyempre ako nang galing ako ng unit 66, which is the cardiology unit. Chinect ko agad yung appliance, yung chest tube. Besh, disconnected yung chest tube. Adi, sigaw ang lola mo. Sigaw talaga ang lola mo, sabi ko sa, sabi ko sa, uh, sa PCT, which is the per, pa, patient care technician. Also known as the healthcare aid doon sa my emergency. Bigyan mo ako ng gunti, uh, bigyan mo ako ng clamp. Diba? Kasi hindi ko talaga alam kung nasa inyong clamp. Besh, talagang tatarantaan lo. Alam mo kung nasa inyong clamp. Kasi nga, diba? Ang, ang uno-uno mong gagawin, is a clamp mo agad yung chest tube. Ako nakakaloka. But anyway, ayun lang yung gusto ko yung share na experience. But anyway, ang biggest problem ko talaga nung time na yun is yung nasaan yung supplies. Nasaan yung ganito? Nasaan yung scissors? Nasaan yung catheter? Nasaan yung gauze? Mismong gauze, best. Nasaan yung dressing ng ganito? Nasaan? Basta yun. Ayun yung biggest, ayun yung biggest problem ko talaga nun. Ang, tapos para kasi yung emergency department kasi namin is it's like a maze. Meron kaming A pad which is the acute care pad. Ang nilalagay lang doon is yung mga nurses na matatagal na or may mga experience na. Ang ratio ng nurse patient patient to uh, nurse patient to nurse ratio tama ba? Nurse to patient ratio. So one nurse is to three patient kasi acute yun eh. Kapag nasa C pad ka naman which we, we just open pediatric pad yun, mixed with adult, 5 is to 1. Kapag nasa D pad ka naman, ito medyo acute pero okay naman man, manageable, nasa 4, ito 4 is to 1. Kapag nasa H pad ka naman, dati, 5 is to 1. Kapag nasa intake ka naman, ito na besh, kapag intake ka na, walang 1 is to 1, walang 2 is to 1, Kumbaga parang bong ang push na yung mga pasyente. Manala ko nung nasa intake ako, lalo na nasa chairs, 15 is to 1 besh. Hmm, kinaya mo yun. Bahala na kung sino yung pasyente mo. Misa, tatawagin mo yung pasyente mo, Mrs. Smith! Mrs. Smith! Ganun! Time for your vital signs! Ganun! Hanapin mo yung pasyente para i-vital signs mo siya kasi hindi mo alam kung nasa si Mrs. Smith. Doon sa 15 na pasyente na nakaupo, Tapos may mga patients, family members pa doon na ang dami na parang palengke doon sa may chairs. Naku, ang gulo. Naku, ang dami talaga. Parang ang gulo-gulo niya. So, eto. Yun na yun, no? May ganun kagulo. Ganun best. So, ganito yung routine namin sa emergency. So, kapag may EMS drop off, kumbaga para dumating yung EMS uh, personnel or staff, nag-drop off sila ng pasyente, I need to get report from them. So, mabilisan lang yun, best. Hindi mo pinag ang EMS. Kasi nga, ang EMS, kailangan din sila. Kailangan din sila, ba Kailangan din sila sa, sa street. Kasi baka ma, ma, may, kailangan silang i-dispatch ng mga Churva Eklabu. Baka may mga ibang emergency silang kailangan i-attend. Anyway, you need to get report right, right away from them. So, meron kami tinatawag na CITAS score. Kumbaga, one is yung pinakamalalang malala, two, three, four. Siyempre, Kailangan mo silang i-protocol agad. Yung 4, hindi masyadong malalayan. Pero kailangan mo silang i-protocol agad. Protocol, ibig sabihin, kami mga nurses sa emergency, pwede kami maglagay ng orders ng medications, uh, orders, medications ng uh, lab. Uh, for example, dumating yung pasyente ng my chest pain. Pwede ako maglagay ng chest pain protocol. Ang chest pain protocol uh, nakalagay doon, pwede ako mag-take ng CBC, electrolytes, troponin. Tingin ko kailangan ng pasyente ng aspirin 160mg chewable tablets, magbibigay ako. Uh, mag-order ako ng uh, ng ECG for the patient. or Tapos ako maglalagay ng uh, bedside cardiac monitor, magbiprint ako ng strip para sa pasyente, 
alam mo yun. Tapos ako magkukuha ng dugo, best. Hindi, wala kaming, meron kaming lab technician sa may hospital, sa may emergency. Pero sa emergency department, kami po ang kumukuha ng dugo. Ganun po kalupet, mga best. So pagdating ng emergency physician, kailangan na doon na yung, hindi naman kailangan, pero ina-expect nila na doon na yung blood work results. And, kompleto na yung ECG, tsaka yung old ECGs, and then vital signs na yung pasyente. And then nakuha mo na yung assessment, lahat, lahat. Kumbaga, mag maglalagay na lang yung or maglalagay na lang yung additional orders yung pasyente, yung yung doktor. Syempre na doon yung troponin lalo na kapag uh, chest pain protocol, di ba? Lalo na kapag chest pain yung pinunta ng pasyente. Kawari, nag-walk in yung pasyente, meron siyang fever, 39.2. Uh, make sure you put the isolation order, kunin mo yung assessment niya. Mabilis ang assessment lang siya, Besh, kasi sa, uh, sa emergency, wala kang time, kailangan um, gagawa ka ng focus, and then at the same time, gagawa ka rin ng general assessment, ng mabilisan, Besh. Uh, kasi may, imaginein mo, meron ka ding other patients to look ano na ito check di ba hindi hindi ka pa mag mag ano mag pupil check na mabagal bagal check sclera check nare open your mouth check your ears hindi ganon bash hindi ka pa diyan mag bagal bagal don bash as ko kuha ka pa ng dugo so kapag sepsis protocol as si CBC lights kung sa tingin mo kailangan mo ng ECG ng blood sugar ng blood culture Igagawin mo lahat yun. Ikukukuha ng blood culture ng pasyente. Ipaprep mo yun ng iodine. Ikukuha mo yung blood culture. Mag-wait ka ng 15 minutes. Basta lahat. Kung sa tingin mo, kailangan ng IV fluids ng pasyente, ng Tylenol, ikaw magbibigay nun lahat sa pasyente. So, pagdating ng doktor, so, tating, kung sa tingin mo din, best kung kailangan ng venous blood gas ng pasyente, ikaw din ang magkukuha nun. Mm, pak! Lahat yon So, pag paggawa ng venous blood gas, hindi katatawag ng RT, ng respiratory therapist. Ang respiratory therapist sa amin, uh, sila lang gagawa ng um, arterial blood gas. Ako, saan ako nahihirapan? Kapag pediatric yung pasyente. Kasi lately, uh, uh, na-train ako for code. And, uh, nahihirapan ako sa PIDS. Kasi, wala akong PIDS experience, besh. And, um, na totoo lang, hindi ako komportable sa pediatric. Lalo na kapag mag a ng, ng ng pasyente na, na baby and kapag nandun yung parents. Pero, I'm hoping time will come na maging mas okay ako. Ayun lang, maging chos. Talaga sinabi sa inyo. But anyway, so ito na. So, six months ako nag-work. Ay, hindi. Hindi pala. Ito na. Back to our kwento muna. Dum, ano, ba diba? So, after one and a half month, after one and a half month na napag-work ko sa emergency, ito na, nilapitan ako ng manager, and uh, sabi niya, I'm offering you full-time regular position. So, tinanggap ko yung full-time permanent regular position sa emergency. And then, nagpaalam na ako sa sa casual, sa may surgical inpatient unit, na hindi na ako mapwede makapag-pick up kasi, and then sa acute medical cardiology unit na hindi na ako pwede mag-work doon kasi nga, I already accepted a permanent full-time position sa emergency. And then after 6 months, ng, uh, since I started working sa emergency, um, nag-work na ako sa APAD, which is the acute care pod, which is 3 to 1. And then, BESH! Mmm! Pak! Kailangan ready ka doon, BESH! Hindi yung paparente-parente ka doon, BESH! Kasi ang mga pasyente mo doon, uh, mga ingestion, yung mga talaga mga nag-aago buhay bash, yung mga, yung mga tipo mga 30 over 10, yung mga blood pressure, uh, yung mga, uh, ay naka bash, yung parang, sabi ko nga sa mga, sabi ko nga sa unit clerk nung isang araw, yung parang humihiwalay na talaga yung kaluluwa mo sa sobrang kabisihan. Anyway, tapos one year, after one year ko sa emergency, naging code trained na ako. Ano ba yung mga credentials and additional training na required? Wala akong training. Credentials, syempre, kailangan maging registered nurse. Lahat kami doon is registered nurse. Meron kaming LPN, pero nag-aral sila ng orthotechnicians. So, sila ang gumagawa ng mga castings. Go, doon. So, hindi sila tinatawag na LPN, pero ang tawag sa kanila is orthotechs doon sa emergency. So, nag-aral pa sila ng pagiging orthotechnicians sa, ayaw mo kung saan, pero basta nag-aaral pa sila ng kung, kung push na push. Ganun! 
Pero kami mga RNs, kailangan registered nurse ka doon. And kung additional trainees ang tinatanong mo sa akin, wala akong... <clears throat> I was planning to take my ACLS, TNCC, advanced... ACLS stands for Advanced Cardio... <clears throat> advanced... Advanced yun na yun. Lagi ko dito sa gilid. Advanced Cardio... Hala, nakalimutan ko, Bash. TNCC is yung trauma. And then, Passions in Pediatrics. Basta, ayun. Pwede mong itake yun. Pero hindi naman siya talagang necessary na kailangan mo. Wala akong tinake doon, Besh. Pero natanggap ako, Besh. ba? Diba? And then, nakold train ako na walang mga ganun, Besh. Um, kung tatingin talaga ng educator mo, and then yung mga colleagues mo talagang good ka, is itatake ka nila na as... Itatake ka nila as code, diba? Hmm, pak! And then, karamihan ng mga tanong sa inyo is, may additional rate ba kapag nag-work ka sa Emerge? Wala. Pareho lang. Kung baga parang, ang inaabog ko lang talaga is yung experience and then yung push na makapag-work sa Emerge. And then, mahirap ba siya compare sa inpatient? Um, I would say, iba yung hirap ng working sa Emerge, iba yung hirap ng working sa Emergency. So, hindi ko siya maikum... Kasi nung nag-work ako sa inpatient, iba eh. And then, yung nag-work ako sa Emerge, iba yung hirap niya eh. So, I would say, ang hirap niya ay compare. Pero, kung sasabihin, kung kasagutin ko kung anong mas mahirap na yun sa dalawa, since nakapag-work na ako, pareho. I think, dahil, i, sa Emerge kasi, ang, ang, ang nakikita ko, yung mga colleagues ko, handa silang tumulong kapag kailangan mong, kailangan, pang, pang nakikita nila nag, nag, nagda-drown, nagda-drown ka na sa mga, sa mga task mo. And nakikita ko talagang na, talagang handa silang tumulong. And that's what I love about working in Emerge. So, alam mo yun, but that's a difficult um, question to answer kung, kung saan ba talaga mahirap mag-work. But anyway, yun na yun. So, this is it. That's the end of our vlog. And sana nagustuhan nyo. Don't forget to share this video kapag nagustuhan nyo itong mga best. And then, let's wait for our next video. Ang next video na i-vlog natin is about my monthly sahod and then gastos, mga best. So, ayan. Don't forget to like and uh, share, comment ng mga best. Mag-comment naman kayo dito. And then, magpunta kayo ng uh, Facebook ko and then forget to like and share. Uh, and follow me on Facebook. Malapit na tayo mag 10K. Meron tayong mga announcement uh, about our 10K giveaway ng mga best. So, bye muna. Ingat po kayo palagi.